Antigamente, redes de computadores eram corporativas. Afinal, ter um computador em casa já era um luxo. Imagine dois. Além do mais, por que passar por todo o trabalho de montar uma rede se todos os seus arquivos cabiam em uma pilha de disquetes? Mas os tempos mudaram. As novas tecnologias e preços mais convidativos ajudaram a aumentar o número de computadores em residências. Hoje em dia, é comum ver casas com no mínimo dois computadores, um de mesa e um notebook, além de outros dispositivos, como smartphones e micros de mão. Assim, ter uma rede doméstica passa a ser uma necessidade. Em primeiro lugar, para compartilhar a conexão à internet. Em segundo lugar, para compartilhar periféricos de uso comum, como impressoras e discos externos, onde você pode ter todas as suas fotos, vídeos e músicas de casa em um único local, acessível por todos. A grande maioria dos notebooks e alguns computadores de mesa já vem prontos de fábrica para acessarem as redes Wi-Fi, como são conhecidas as redes que não usam fios para conectar computadores e outros dispositivos. A principal vantagem desse modelo de rede é a liberdade. É muito prático, por exemplo, levar o um notebook para a sala e se conectar à internet, sem ter que ficar preso a um fio. Os smartphones também podem se beneficiar da rede Wi-Fi, já que a velocidade de acesso é bem maior do que as redes de telefonia, mesmo a 3G. Mas antes de montar nossa rede sem fios, é importante sabermos as diferenças que existem entre os diversos tipos de redes Wi-Fi, os padrões e descrições de siglas que comumente são associadas com essa tecnologia.